гладиатор Тамары Ерофеевой с обручем или гладиатор Анны Бессоновой с мечом. Потому что это была другая часть, но тоже музыка кинофильма «Гладиатор». Вот есть, из, как бы, если выбирать какой-либо хвалебный эпитет, дабы описать э, вот этот заключительное на сегодня упражнение Анны Бессоновой, то я бы выбрал слово «чудесно». Вот не, вос, не великолепно, не здорово, не отлично, а чудесно. Вот какая-то такая вот э, тихая радость была от наблюдения за этим упражнением. Очень, очень проникновенная композиция удалась Ане Бессоновой. Вот за это, наверное, и, и стоит ценить э, художественную гимнастику, а именно за разнообразие ощущений, скажем так. Вообще в украинской школе все в восторге от саундтрека к этому кинофильму. И, наверное, поэтому упражнения по эту музыку делают особенно самозабвенно, что ли. А пока Магдалена Марковска за... продолжает свое упражнение с булавами. Интересным вопросом хочется задаться. Мы и так уже задержали нашу прямую трансляцию на полчаса. Интересно, успеем ли мы показать по окончании выступления Алины Кабаевой еще и э, выступление сборной России в групповых упражнениях. По-моему, оно будет сразу, мгновенно после э, того, как Алина Кабаева покинет ковер. Хотелось бы верить, что раз уж мы так сильно э, не уложились э, в наши запланированные эфирные рамки, то, может быть, и три минуты найдутся для сборной группы упражнений. Поэтому я вам обещаю, если они действительно сразу после Алины выйдут на ковер, то мы обязательно это упражнение покажем. А пока э -э, Лейсан Утяшева. Скакалка для Лейсан – это змея. Вот такая борьба со змеей воображаемая сейчас на ваших экранах. Немножко ужалила, по-моему, меня, да? Но не таковы российские гимнастки, чтобы от одного укуса, понимаешь, сломаться. Даже ведь не просто ошибка в упражнении с мячом была у Лейса, она катастрофа. И ничего. Три как, как ни, площадку, по-моему. Как, да, да, как ни в чем не бывало, она следующие два вида сделала э, так, как, собственно, и подобает делать. А у нас остается одно единственное выступление по, собственно говоря, по программе соревновательной части сегодняшнего дня в спорткомплексе «Олимпийский». Причем он как удачно получилось, ведь сегодня не по какому-то рейтингу распределили порядок выхода гимнасток на площадку, а обычная жеребьевка. И тем не менее, все сильнейшие гимнастки в финале. И более того, Алина Кабаева последним номером. И перед тем, как она начнет упражнение, я скажу, Наташа, что вот подобные случайные жеребьевки я наблюдаю регулярно в течение вот уже нескольких лет. Действительно, чистая случайность. Что, что ли... ты намекаешь? Я ни на что не намекаю. Я, приготов... Я готовлюсь наслаждаться э, исполнением Алины упражнения с оборочем.
Да. Даже... Остановить мгновение ты прекрасно воскликнул. Фауст Мефистофель облегченно выдохнул. Так вот то, на что у Мефистофеля ушло бог знает сколько времени. Ну, а Алина затрачивает ровным счетом полторы минуты. Ну, можно уже поздравить Алину. Да ее-то как бы поздравить с победой несложно. Гораздо бы актуальнее всех нас поздравить с тем, что мы все это сегодня видели. Ну что же, э, оценка-то будет очевидно высокой. И даже, в общем, не очень интересно, насколько высокой. Ясно, что Алина сегодня выиграла э, титул абсолютной чемпионки московского турнира. И пока, собственно говоря, судьи определяются с, окончательной, с окончательным видом итоговой таблицы, как мы и обещали, мгновенно, сразу после Алины Кабаевой, на площадку выходит новая сборная России в групповых упражнениях и представляет одну из своих композиций, а именно с двумя мячами и тремя скакалками. Вот, собственно, ее 